वेलकम टू डेटा वेड्स इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक एक्सेल का फीचर है जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी टाइप के डेटा एंट्री को जब भी हम कोई डेटा किसी सेल में हम फिल करते हैं हमें ये चेक करना होता है कि वो डेटा हम अगर चाहते हैं कि ये डेटा इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर आए या ऐसा ही डेटा आए तो हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले डेटा में जाएंगे जो कि रिबन बार है उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन में आएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स हैं सेटिंग्स इनपुट मैसेज एर अलर्ट सेटिंग्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे डेटा को पहला है होल नंबर सेकेंड डेसीमल लिस्ट डेट टाइम टेक्स लिंक और कस्टम कस्टम के अंदर हम किसी भी तरह का फॉर्मूला बना करके एक हम डाल सकते हैं जैसे हिसाब से वो रेस्ट्रिक्ट करता है डेटा को होल नंबर में वैसे ही है कोई एक पूरा नंबर आएगा और एक कंडीशन के अंदर उसे हम डालेंगे चलिए हम देखते हैं सबसे पहले होल नंबर को चेक करके इसके अंदर भी कई डिफरेंट ऑप्शन आएंगे जैसे बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू तो यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं हमने यहाँ यूज़ किया है एच के लिए कि हम डेटा वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमें होल नंबर डालना है और ये कंडीशन होगी लाइक पैंतीस से पैंतालीस के बीच ही हम डेटा पुट कर सकते हैं और ये होल नंबर होना चाहिए चलिए ये हमारा एच फाइव है तो इसके अंदर हम डालते हैं छत्तीस थर्टी सिक्स एक्सेप्ट कर लिया फोर्टी टू एक्सेप्ट कर लिया अब हम डालते हैं ट्वेंटी टू तो ये हमें एक प्रॉब्लम देता है कि The value does not match the data validation restrictions defined for this cell. तो इस तरह से हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि डेटा हमें 35 से 45 फाइव में चाहिए अगर इसके अलावा कोई डेटा जाएगा तो हमें एयर देगा और वो डेटा उसके अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सबसे ज़्यादा हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं वो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए करते हैं जिसके अंदर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास और इसको हमने एक सेल के अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर ये ऑप्शंस डालते हैं इसको तैयार करने के लिए दो तरीके होते हैं दो तरीके से हम तैयार कर सकते हैं चलिए हम ये जाने कि इसे तैयार कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है और इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन तो हम इसे रेस्ट्रिक्ट जैसे है वैसा ही छोड़ देंगे पहला तरीका होता है कि जो सोर्स का बॉक्स है इसके अंदर मैनुअली पुट करते हैं डेटा को जैसे यहाँ पे है आई टी इनपुट मैसेज यहाँ पर डाल के देखते हैं कि इंटर डेटा काइंडली सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और एयर एलर्ट के अंदर हम डालेंगे काइंडली चेक काइंडली सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑनली जो हम यहाँ पे ओके किया हमने तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास इनपुट मैसेज आया कि काइंडली सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑनली तो यहाँ पे हमने देखा ड्रॉप डाउन में वो सारे आइटम हैं जो कि अवेलेबल थे हमारे लिस्ट के अंदर हम कोई भी एक डेटा इसमें से हम सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं मगर अगर मैं कोई डेटा इसके अलावा पुट करना चाहता हूँ जैसे जॉन तो ये हमें प्रॉब्लम देगा काइंडली सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑनली अब दूसरे तरीके के बारे में हम बात कर देते हैं दूसरा तरीका जो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का वो होता है कि हम उन आइटम्स जो कि हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आए उनको हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं रेफरेंस देते हैं जैसे यहाँ पे ये ए फोर से लेकर के ए नाइन तक है तो इसे हमने यहाँ पे रेफरेंस कर दिया और इसे हमने ओके कर दिया तो ये सारे आइटम वैसे ही आ गए सेम कंडीशन रहेगा सेम चीज़ रहेगा ज़्यादातर अगर ये लिस्ट लंबी होती है तो हम मैनुअली उसे पुट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं जैसे कि अभी हमने यूज़ किया उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको डेटा वेलीगेशन काफ़ी क्लियर हो गया होगा 
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें दूसरों से ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं जो कि डेटा विट्स डॉट कॉम है इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो सब्सक्राइब करें इसे लाइक और फेसबुक पे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो